ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஒன்னில் ஃபோர்த்து ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப பேசிக்கான ப்ராப்ளம் நம்ம ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சப்போம் அது அதே மாதிரி பேரலாக்ஸ் மெத்தட் ஸோ இதிலேருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸான ஒரு பிளானட் இருந்தது இல்லை ஒரு ஸ்டார் இருந்தது அப்படின்னா அதனுடைய டிஸ்டன்ஸை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணின ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் தான் ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின் எவ்வளோ சின்னதோ அதே அளவுக்கு ப்ராப்ளமும் சின்னது தான் ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் ஃபோர்த்து ப்ராப்ளம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க த ஜுபிட்டர் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எயிட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த அர்த் அப்போ ஓகேவா ஏர்த் இங்க இருக்கு அதே மாதிரி ஜுபிட்டர் ஏர்த்தை விட ரொம்ப பெருசு தான் இல்லையா ஜுபிட்டர் இருக்கு இந்த ஏர்த்துக்கும் ஜுபிட்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் கிலோமீட்டர் அது ஓகேவா மில்லியன் அது கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் ஆங்குலர் டயாமீட்டர் டயாமீட்டர் என்ன இது தான் இந்த பிளானட்டுடைய டயாமீட்டர் இது தான் அப்போது இந்த டயாமீட்டர் ரைட்டா ஸோ இப்போது ஆங்குலர் டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பிளானட் இந்த ஏர்த்துக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆங்குலர் டயாமீட்டர் இங்கேருந்து நம்ம ஒரு பெரிய ஆறுக்கு வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இது தான் ஆங்குலர் டயாமீட்டர் இது இது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ செகண்ட்ஸ் ஓகேவா தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ செகண்ட்ஸ் அந்த டபுள் கோடு மாதிரி போட்டோன்னா ரெண்டு ஸ்லாஷ் மாதிரி சாரி அந்த டாட்டட் மாதிரி இருக்குல்ல அது கோடு அது என்ன அப்படின்னா செகண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் அது வெறும் ஒன் டேஷோடு போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அது மினிட்டு சரியா அதை நம்ம என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் மினிட்டு அதுக்கப்புறம் இது செகண்ட்ஸ் டபுள் இருக்கனால செகண்ட்ஸ் அப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆங்குலர் டயாமீட்டர் ஆஃப் த பிளானட் கொடுத்தாச்சு அண்ட் நமக்கு இந்த ஏர்த்துக்கும் அந்த ஜுபிட்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸும் கொடுத்தாச்சு இதிலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கேல்குலேட் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஜுபிட்டர் அப்போது இந்த ஜுபிட்டருடைய டயாமீட்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்ம ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் பேரலாக்ஸாக இருந்தாலும் சரி ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஒரு பர்சன் இங்கே இருக்கார் ஒரு மரம் இங்கே இருக்குது வீடு இந்த மரம் இருக்குது இந்த இந்த மரத்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து அவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஒரு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதை வச்சு நம்ம இந்த தீட்டாவை கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதே மாதிரி இந்த ட்ரீக்கும் இவருக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை நம்ம எக்ஸ் எடுத்திருந்தோம்னு வச்சுப்போம் அப்போ இந்த மரத்துடைய ஹைட்டை நம்ம எச் எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஹெச் அந்த ஹைட் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த தேன் தீட்டா யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் கரெக்டாக இந்த அட்ஜஸ்டன்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிளும் தெரியும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ கிடச்சிரும் அதே தான் அதே தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் சரியா இங்கே பேரலாக்ஸ் ஸோ பேரலாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே ஒரு ஏர்த் இருந்தது ஒரு ஸ்டார் வச்சு நம்ம மூணு வச்சு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இது தான் நம்ம ஏர்த்தினுடைய டயமெட்ரி இது அந்த டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாக ஸோ சேம் அதே கான்செப்டை தான் நம்ம இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் சரியா அப்போ நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிளும் தெரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு என்ன தேவை இது அப்போ இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த தீட்டா தெரியுது இது தெரியுது உங்களுக்கு என்ன தேவை இது தேவை இதை இது அப்படியே இதுக்கு நீங்கள் சிமிலர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் கான்செப்டை புரியும் அப்போ நம்ம இதை என்ன சொல்லலாம் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்போசிட் யார் இந்த டயாமீட்டர் ஸோ அதை நான் கேபிட்டல் டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த ஏர்த்துக்கும் இந்த ஜிபிட்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு ஸ்மால் டின்னு சொல்கிறேன் அப்போ ஆப்போசிட் யார் கேபிட்டல் டி விச் இஸ் நத்திங் பட் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஜிபிட்டர் அண்ட் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஏர்த்துக்கும் ஜிபிட்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் கொஷனில் கொடுத்துருக்க எயிட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் கிலோமீட்டர் அப்போது ஸ்மால் டி கரெக்டாக மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம இதை என்ன சொல்லலாம் டென் டு பவர் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அதாவது இந்த எயிட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இன்டூ
இதை நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் எஸ்ஐ யூனிட் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது மீட்டருக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு தெரியும் அந்த கங்காரு ஹாப்பிங் டவுன் டோன்ட் கேர் மச் அவங்களுக்கு அந்த கன்வெர்ஷன் மெத்தட் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா அப்போ நம்ம கிலோமீட்டரை மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் மல்டிப்ளை பை தௌசண்ட் அப்போ எனக்கு இங்கே இன்டூ த்ரீ அது டென்டு பவர் த்ரீ விச் இஸ் நத்திங் பை தௌசண்ட் அப்போ இந்த வேல்யூ நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு எயிட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இன்டூ டென் டு த பவர் நைன் மீட்டர் மீட்டர் ஓகே கிலோமீட்டரில் மீட்டர் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது டென் டு பவர் சிக்ஸ் நம்ம மீட்டர் சொல்லும்போது இன்டூ தௌசண்ட் ஸோ அங்கே மூணு ஜீரோ இருக்குது அந்த மூணு ஜீரோ நான் இங்கே ஆட் பண்ணால் அப்போ சிக்ஸை வந்து மூணு ஜீரோ ஆட் பண்ணும்போது நைன் ஆகிடுச்சு மீட்டர் டயமீட்டர் முடிஞ்சு சாரி டிஸ்டன்ஸ் முடிஞ்சது இப்போது நமக்கு இந்த டேர்மையும் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இது எஸ்ஐ யூனிட்டில் கண்டிப்பாக கிடையாது இதை நம்ம எஸ்ஐ யூனிட் கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ நம்ம ரேடியனுக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த டேர்மை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் நமக்கு ஒன் செகண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ரேடியன் இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான வேல்யூ இதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது ஸோ அப்போ ஒரு செகண்ட் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ரேடியன் நமக்கு எவ்வளோ கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ செகண்ட்ஸ் அப்போது இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நம்ம என்ன எழுதுவோம் இந்த டேர்ம் இன்டு இது தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ அப்படின்னு எழுதுவோமா அதாவது ஒரு சாக்லேட்டு அஞ்சு ரூபானா பத்து சாக்லேட்டு எவ்வளோ ஒன் அந்த அஞ்சு இன்ட்டு பத்து தானே அதை தான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ஒரு செகண்ட் இவ்வளோனா எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ செகண்ட்ஸை நான் என்ன சொல்லுவேன் இந்த வேல்யூ இன்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ அப்போ எனக்கு மொத்தமாக அதனுடைய வேல்யூ வந்து கிடச்சிடும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியன் சரியா அப்போது இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ நான் என்ன சொல்லலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ இன்டு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் சரியா ஓகே ஸோ அப்போ அதனுடைய வேல்யூ நம்ம இங்கே அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு என்ன தேவை இந்த டி தேவை அப்போ டி ஈக்குவல் டு தீட்டா டி இந்த டி வந்து இங்கே போயிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த டிஸ்டன்ஸ் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஜிபிட்டர் அந்த பிளானட் நமக்கு தீட்டை தெரிஞ்சு போயிடுச்சு டிஸ்டன்ஸும் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் முடிஞ்சு போச்சு ப்ராப்ளம் ஸோ அப்போ இந்த தீட்டாவுடைய வேல்யூ நான் இங்கே எழுதவா எவ்வளோ இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ இன்டு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இது தான் தீட்டாவோட வேல்யூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் இன்டு இந்த எயிட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இதை நான் அழிச்சிடுறேன் ஓகேவா எயிட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் இல்லை ப்ளஸ் அதை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா நானும் ப்ராப்ளம் சால்வ் போதும் இந்த இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நானும் மேட் பண்ணுறேன் சரியா ஸோ அதனால் ஸோ நைன் மீட்டர் ஸோ லெட் இட் பி அப்போ நமக்கு இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் இல்லையா ஸோ இந்த டேர்ம் நம்ம எழுதலாம் டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் எனக்கு ப்ளஸ் நைன் அப்போது டென் டு த பவர் த்ரீ இப்போ நம்ம ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகே கேல்குலேட்டர் நமக்கு புக்கில் கொடுக்க கொடுக்க மாட்டாங்க எக்ஸாம் டைமில் நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்போ ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிக்கணும் அப்படின்னா லாகரிதம் தான் அப்போ லாகரிதம் எடுக்கும்போது இந்த வேல்யூவில் நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை நான் அழிச்சிடுறேன் ஓகேவா ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க விச் மீன் நமக்கு என்ன லாக் எடுக்கணும் அப்படின்னா லாக் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ லாக் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் லாக் எயிட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் அப்போ லாக் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ அதுக்கப்புறம் லாக் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் லாக் எயிட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சரியா இப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம எழுதிடலாம் நமக்கு ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு டிஜிட் பிஃபோர் டிசம்பல் ஸோ அப்போ நம்ம ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணிடுவோம் ஒன் எனக்கு இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது இதையும் நம்ம ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் அதாவது மைனஸ் ஒ
தேர்ட்டி ஃபைவ்ல செவன் டூ டூ அப்படின்றது மீன் டிஃபரன்ஸ் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ்ல செவன் பார்க்குறோம் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல செவன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் டூ செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் டூ செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல செவன் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் டூ செவன் அந்த அதனுடைய மீன் டிஃபரன்ஸ் வந்து டூ டூவுடைய மீன் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ நமக்கு இங்கே டூ தான் கொடுத்துருக்கு அப்போ டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே டூ ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபைவ் டூ நைன் அப்போது ஃபைவ் ஃபைவ் டூ நைன் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஃபைவ் லாக் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு ஃபைவ் அப்போது சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் செவன் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சரியா அதுக்கப்புறம் எயிட்டி டூவில் ஃபோர் செவன் செவன் அப்படிங்கிற மீன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ எயிட்டி டூ எயிட்டி டூவில் ஃபோர் செவன் எயிட்டி டூ எங்கே இருக்கு எயிட்டி டூ எயிட்டி டூவில் ஃபோர் எயிட்டி டூவில் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஒன் ஃபைவ் நைன் எயிட்டி டூவில் ஃபோர் கரெக்டாக எயிட்டி டூவில் ஃபோர் நைன் ஒன் ஃபைவ் நைன் கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக செக் பண்ணுங்க அதனால தான் நானே கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன் எயிட்டி டூவில் ஃபோர் அண்ட் இதனுடைய இது வந்து செவன் செவன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அப்போ நான் இதை ஆட் பண்ண போகிறேன் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து டென் தேர்ட்டின்னு இங்கே ஒன்று சிக்ஸு இந்த ஒன்று இந்த நைன் அப்போ நைன் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ நைன் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா எனக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கும்போது நம்ம ஆட் பண்ணணும் இது ரூல் ஆஃப் லாகரிதம் இதே வந்து டிவிஷனில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் இது ஒரு ரூல் தான் சரியா ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க நமக்கு இந்த மூணு வேல்யூ நம்ம எடுத்தாச்சு இது மூணுத்தையும் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டென் டென் ப்ளஸ் நைன் வந்து நைன்டீன் அப்போ நைன் கேரி ஓவர் ஒன் இப்போ இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் சிக்ஸ் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு சிக்ஸ் அப்படின்னா டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் டூ வந்து ஃபோர்டீன் நீங்கள் பொறுமை ஆட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ டென் அப்புறம் இங்கே ஃபிஃப்டீனு இங்கே ஒன்று அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா டென் கரெக்டா டென்னு ட்வெண்ட்டி ஒன் டூ அப்போ இதில் டூ ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆனால் இதோட நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து முடிகிறது இல்லை இதை நம்ம ஆன்டிலாக் எடுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஆன்சரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கிறோம் அப்போது டெசிமலுக்கு முன்னாடி இருக்குது இல்லையா அதை நம்ம எப்போவுமே ரேஸ் டு த பவர் டென்னு தான் எடுக்கணும் இது தான் ரூல் ஆஃப் ஆன்டிலாக் அப்போ இதை நம்ம ரேஸ் டு த பவர் டென் எடுத்தாச்சு இப்போ இங்கே சிக்ஸ் இருந்ததுன்னா டென் டு த பவர் சிக்ஸ் இங்கே பார் அப்படின்னு வந்ததுன்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ நம்ம இங்கே இங்கே ப்ளஸ் தான் இருக்குது பார் இல்லை அப்படின்னா ப்ளஸ் தான் ஸோ அப்போ டென் டு த பவர் ஃபைவ் அப்போ இங்கே நம்ம ஆன்டிலாக் எடுக்கும்போது ஃபிஃப்டீனில் ஃபோர் நைன் சரியா ஆன்டிலாக் லாக் இல்லை ஆன்டிலாக் அப்போ ஃபிஃப்டீனில் ஃபோர் நைன் ஃபிஃப்டீன் எங்கே இருக்குது ஓகே ஃபிஃப்டீனில் ஃபோர் இல்லையா ஃபிஃப்டீனில் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் இங்கே எழுதுகிறேன் ஒன் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தானே ஆமாம் ஃபிஃப்டீனில் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ சாரி ஒன் ஃபோர் டூ சிக்ஸு அண்ட் நைன் இதனுடைய மீன் டிஃப்ரென்ஸ் நைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு த்ரீ இருக்குது அப்போ இதை நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஒன் ஃபோர் டூ நைன் அப்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் இதுதான் நீங்கள் கடைசியாக கண்டுபிடிச்ச ஆன்டிலாக் அந்த ஆன்டிலாக அப்படியே இங்கே எழுது முடிஞ்சு போச்சு அப்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் இது ரெண்டுத்தையும் நான் டென் டு த பவர் த்ரீ அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் எயிட் கரெக்டாக எயிட்டு என்ன யூனிட் எடுத்துருக்கோம்ப்பா டிஸ்டன்ஸ் மீட்டர் இதை மறக்கவே கூடாது சார் நம்ம புக்கில் கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை அப்போ இது டிவைடட் பை தௌசண்ட் கிலோமீட்டரை மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது மல்டிப்ளை பை தௌசண்ட் மீட்டரை கிலோமீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது டிவைட் பை தௌசண்ட் அப்போது நான் இதை டிவைட் பை தௌசண்ட் போட்டேன்னா எனக்கு என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் இன்டூ டென் டு த பவர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் சார் நான் இதோட விட்டுடலாமா சார் விடலாம் எல்லாமே சேம் நீ இப்படி எழுதுனாலும் சேம் தான் இப்படி எழுதுனாலும் சேம் தான் யூனிட் தான் மாறி இருக்கே தவிர வேல்யூ எல்லாமே சேம் ரெண்டுமே டிஸ்டன்ஸு தான் சரியா நீங்கள் எது எழுதுனாலும் ஓகே இது எழுதுனாலும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் நீங்கள் ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் 
இப்ப நான் சால்வ் பண்ணதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கலாம் நீங்க एग्जामல சால்வ் பண்ணும்போது मैक्सिमम ஒரு 5 मिनिट्स தான் அதுக்கு மேல ஆகாது சரியா சோ பொறுமையா பாருங்க உங்க फ्रेंड्सக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணிடுங்க थैंक यू हेल्प अदर्स विद अ स्माइल